सब गाइज इस अलीशेर दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉली जूम के बारे में लाइक अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में शॉर्ट फिल्म्स में या सिनेमैटिक बी रोल्स में कि उसमें सब्जेक्ट जो है आपका स्टिल रहता है और जो बैकग्राउंड है वो मूव कर रहा होता है या तो ऐसा शॉर्ट होता है जिस तरह स्ट्रैच हो रही हो कोई चीज अक्सर आपने देखे होगी मूवीज में या और किस यूट्यूब की किसी वीडियो में तो वो आज हम बात करेंगे कैसे करते हैं सबसे पहले जो है उसके दो स्टेप है पहले आपको वीडियो चाहिए ऐसी कि जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट का जूम शॉर्ट लेना है लाइक स्लाइडर से आप ले सकते हैं गिम्बल से शॉट ले सकते हैं या किसी और चीज से हैंड हेल्ड ले सकते हैं मतलब अगर आपके पास कैमरा है तो आप इस तरह करके जूम इन शॉट ले तो उसके बाद आपने एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग जरिए बात है कंप्यूटर पे ही करेंगे तो लेट्स जंप इनटू अ कंप्यूटर स्क्रीन तो so गाइज अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर है और हमारे पास यहाँ पर दो क्लिप्स है एक ये वाला क्लिप है जिसपे हमने गिम्बल से जूम इन शॉट लिया है और एक ये स्टडी कैम से हमने शॉट लिया है जिसमें जूम इन ही है तो आपको ये ज़रूरी है कि आपका जो शॉट है वो जूम इन हो रहा है लाइक गिम्बल से स्टडी कैम से या स्लाइडर से आपकी मर्जी है वो आप किसी से भी ले या हैंड हेड ले सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या आपने इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है इसकी सेकेंड लेयर पर ठीक है अल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके आप ऊपर ड्रैक करेंगे तो आपकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपने करना क्या आपने ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करनी है एंड कंट्रोल आर प्रेस करना है और इसको रिवर्स कर देना है ठीक है ओके हो गया फिर आपने इसकी जो ओपेसिटी है 50 परसेंट कर देनी है डन हो गया फिर आपने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है और फर्स्ट फ्रेम पर जाना है और वहाँ पर लेयर्स लेयर्स कह रहा हूँ की फ्रेम्स एड करनी है आपने और लास्ट फ्रेम पर भी जाके आपने की फ्रेम क्रिएट कर देनी है फिर आपने क्या करना है फर्स्ट फ्रेम पर जाना है और आ, हमने ऊपर वाली की जो ओपेसिटी है इसलिए कम की है ताकि हमें नज़र आए कि हमने नीचे वाली लेयर को कितना जूम करना है ठीक है फिर नीचे वाली सेलेक्ट करके आपने जूम इन करना है नीचे सॉरी दूसरी लेयर के साथ एडजस्ट करने के लिए तो आपको पता चल रहा है रिवर्स इसलिए किए क्योंकि आपको आखिरी की फ्रेम जो होगा उसका पता चलेगा कि कितना वो जूम इन है तो आप जो फर्स्ट फ्रेम है दूसरी क्लिप का उससे जूम इन कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल आप परफेक्ट करें आप बस नॉर्मली आपको चाहिए कि वो एंगल कितना है उसका फ्रेम साइज़ कितना है आपको बस ये चाहिए तो इसे मैं शिफ्ट टी प्रेस करके ऊपर वाली लेयर को डिसेबल कर दिया और ये जो हमारा शॉट है ये इस तरह का कुछ बन गया तो इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा कि जो बैकग्राउंड है वो मूव कर रहा है और आपका सब्जेक्ट जो है सेम एक स्टिल फ्रेम की तरह है और बैकग्राउंड लग रहा है कि क्रोमा में आपने क्रोमा की लगा के तो आपने वीडियो चेंज किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अक्सर आपने फिल्म में देखा होगा वो भी इसी तरह करते हैं तो ये शॉर्ट है ठीक है फिर हमारे पास दूसरा क्लिप है यहाँ पर और इसे भी हमने यही करना है अल्ट प्रेस करके ड्रैक करना है लेफ्ट क्लिक से ऊपर एंड कंट्रोल आर प्रेस करके रिवर्स करना है और फिर आपने क्या करना है आपने इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर देनी है 50 और 30 जितनी आपको सही लगे जितने में आपको सही नज़र आए फिर हमने नीचे वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है और स्केल और पोजीशन पे की फ्रेम लगाना है एंड लास्ट फ्रेम पर जाकर फिर से की फ्रेम लगाने हैं और फिर फर्स्ट फ्रेम पर आकर सेम उसी तरह आपने जूम इन करना है और जूम इन करके लाइक आपने उसके साथ मैच करना है ठीक ओके ये बिल्कुल लाइक मुझे लग रहा है परफेक्ट है थोड़ा सा जूम आउट ये बिल्कुल परफेक्ट ना हो बेशक पर आपका ये होना चाहिए कि आपका फ्रेम एक जितना हो या आपका जो सब्जेक्ट है एक जितना हो तो उससे पता चलेगा कि आपका बैकग्राउंड मूव कर रहा है सब्जेक्ट एक जितना ही है तो अगर आप ये दूसरा क्लिप देखें वो इस तरह का है ये वाला इसलिए लाइक अभी मैं आपको ये बताता हूँ ये वाला इसलिए स्मूथ है क्योंकि दूसरे पहले क्लिप में हम लोग ऐसा कह रहे थे कि हम जो सब्जेक्ट है लो एंगल से अपवर्ड जा रहे थे तो इसलिए वो थोड़ा चेंज है लाइक उसमें आपका जो बैकग्राउंड है ऊपर से नीचे आ रहा है अगर आप देखें तो ये इसमें कोई हमारा शॉर्ट चेंज था इसलिए पर इसमें अगर देखा जाए मैं बिल्कुल सीधा जा रहा था लाइक मैंने डाउनवर्ड से अपवर्ड अपना कैमरा मूव नहीं किया बिल्कुल जूम इन वाला मूव किया तो इसलिए जो है इसमें बैकग्राउंड जो है मूव सेम कर रहा है और ये इजी सा तरीका था बिल्कुल और दो क्लिप आप एक साथ देखें तो ऐसे कुछ लगेगी तो ये था सिंपल सा इजी तरीका कि कैसे आप ये डॉली जूम क्रिएट कर सकते हैं इसका कोई और नाम भी होता है पर मुझे वो याद नहीं है बट डॉली जूम तो इतना सिंपल तरीका था बस आपको नॉर्मल से कीज लगानी है और आपको शॉर्ट जो लेना है जूम इन लेना है और अगर आप स्टिल फ्रेम पे इस तरह ट्राई करें क्योंकि मैं भी ट्राई करता रहा हूँ कि स्टिल फ्रेम लिया और पहले उसे जूम इन किया और फिर उसको नेस्ट करके फाइल को और फिर उसको जूम आउट किया तो वो बिल्कुल नहीं हो इस तरह के जूम के लिए आपको प्रैक्टिकली जूम इन शॉट लेना पड़ेगा स्लाइडर स्लाइड कैम स्टडी कैम गिम्बल कोई भी आप यूज़ कर सकते कुछ भी तो ये है नॉर्मल सा तरीका और लेंस से अगर करेंगे तो आपके जर्क्स आएंगे अगर लेंस से आप जूम करेंगे त
हैंड हेल्ड या गेम्बल शेम्बल से करेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ आएगा और ये ज़रूरी रखना है कि आप एक स्पीड से जा रहे हैं अगर आप स्लो से तेज जाएंगे तो फिर वो थोड़ा आ, मसला करेगा और मैं आपको ये कहूँगा इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपकी वीडियो को जो परफेक्ट बनाती है क्योंकि अक्सर आप याद नहीं रखते हाँ इसमें ये चीज़ डालता हूँ पर बाद में जब आप देखते हो तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आपको तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर कुछ नया सीखना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ और पूछना है इस बारे में या किसी और चीज़ के बारे में और सी यू नेक्स्ट वीडियो और एंड आउट सब गाइस इस सदी शेयर दे एंड वेलकम टू यार माइक बहुत दूर है शुरू पता है तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें भी कहे कि सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें उनके फ्रेंड्स के साथ तो सी यू ने नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड आउट